இன்னைக்கு டேட்ல கண்டுபிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணிக்கையில அடங்காம அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இந்த கண்டுபிடிப்புகள் புதிய புதிய டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா டெக்னாலஜிலாம் அதிகமானதுனால அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுவும் உலகத்தில் இருக்க மற்றவர்களால தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதுதான் தவறு வியக்க வைக்கிற பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளை இந்தியர்கள் பண்டைய காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நவீன அறிவியலால கூட குணப்படுத்த முடியாத எத்தனையோ நோய்களை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வெறும் மூலிகைகளை கொண்டே குணப்படுத்தி இருந்திருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை மக்களுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த நினைச்சாங்க ஒருவேளை மற்ற நாடுகளை மாதிரி அதை வச்சு வியாபாரம் செய்ய நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்தியா உலக அளவுல ஒரு மிகப்பெரிய நாடா இருந்திருக்கும் சுஷ்ருதா சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம பழங்காலத்துல பயன்படுத்திட்டு வந்த மருத்துவ முறை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி அறுவை சிகிச்சைகளை அப்பவே செஞ்சிருக்காங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்ட சுஷ்ருதா சம்ஹிதா அப்படிங்கிற மாபெரும் புத்தகம் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபது நோய்கள் எழுநூறு மருத்துவ தாவரங்கள் கனிமங்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுற அறுபத்தி நான்கு தயாரிப்புகள் மற்றும் விலங்கு ஆதாரங்களை அடிப்படையா கொண்டு தயாரிக்கப்படுற ஐம்பத்தி ஏழு தயாரிப்புகளோட விவரங்களை கொண்ட நூற்றி எண்பத்தி நான்கு அத்தியாயங்களை கொண்டிருக்க ஒரு புக்கு இதனுடைய ஆசிரியரான சுஷ்ருதா மனிதர்கள்ல மருத்துவ அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்ட முதல் மனிதராகவும் கருதப்படுறாரு அது மட்டுமில்லாம இந்த புத்தக மனித உடற்கூறியல் அனைத்து நரம்புகளோட செயல்பாடுகள் அனைத்து வழிகளையும் நரம்பின் மூலமா எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற தகவல்களையும் கொண்டிருக்கு மருத்துவ உலகத்தோட பொக்கிஷமா இருக்க வேண்டிய இது பலரோட கவனத்துக்கும் வராம போயிடுச்சு உயிரோட இருக்கிற இரண்டு மனிதனுக்கு பல்லுல துளையிட்டு அறுவை சிகிச்சை நடத்தியதற்கான சான்றுகள் அண்மையில மெஹராவில கிடைச்சிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்னு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க சூரிய குடும்பத்துடைய வெப்ப மண்டல மாதிரிய கண்டறிந்ததா உலக வரலாறு கோபர்னிகச பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இத முதன் முதல்ல கண்டறிந்தது இந்தியர்கள் தான் முதன் முதல்ல சூரியன் தான் சூரிய குடும்பத்தோட மையம் அப்படின்னும் அதை சுற்றி தான் மத்த கோள்களும் இருக்கிறதாக ரிக்வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது குளோனிங் டெஸ்டியூ பேபிஸ் அதாவது வாடகை தாய் இந்த மாதிரியான முறைகள் மகாபாரதத்துல காந்தாருக்கு நூறு குழந்தைகள் இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆனா பெண் ஒருத்தி தன்னோட வாழ்நாள்ல நூறு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறது அப்படிங்கறது இயலாத ஒண்ணு அப்புறம் எப்படி நூறு கௌரவர்கள் பிறந்திருக்க முடியும் அவங்க ஒரு குடுவையில இருந்து பிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது தற்கால டெஸ்டியூ முறையில அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல வரம் அப்படிங்கிற முக்கிய நபரான விதுரர் அரண்மனை பணி பெண்ணுக்கு பிறந்தவர் அதாவது வாடகை தாய் மூலமா பிறந்தவர் அசந்து போற மாதிரி நம்ம இந்தியர்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காங்க அத இந்த வீடியோட கண்டினியூட்டி வீடியோல பாக்க மறந்துடாதீங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வெஜிடேரியன் ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு பார்சல் வாங்கிக்கலாம் ஆஃப்டர் டுவெல் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இந்த டாஷா இங்க ஒரு சின்ன லாஜிக் கிடைக்குது இப்ப இதை நீ வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறல இதே நேரம் யூஎஸ்ல இன்னும் சாட்டர்டேவா தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ நீ ஆஸ்திரேலியாவில இருக்க நினைச்சு சாப்பிடலாம்ல ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி சண்டே ஆயிடுச்சு